ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ బాధ్యతను అప్పగించడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే పని చేయడానికి చాలా మంచి అవకాశం ఇది ఒక తృప్తి ఉంటుంది మహిళల కోసం పనిచేస్తామనేటటువంటి ఈ రోజున యాజ్ ఏ లేడీ అదే అదేవిధంగా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్గా దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సొసైటీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్గా ఉన్నటువంటి ఒక హాఫ్ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు వాటిని అడ్రస్ చేయటం కానీ వాటిని గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకురావడం కానీ ఏమైనా జరిగినప్పుడు వాళ్ళ తరపున మాట్లాడడం కానీ వాళ్ళకి ధైర్యం ఇవ్వడం కానీ భరోసా ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ ఒక తృప్తినిచ్చేటటువంటి విషయాలు కాబట్టి మీకేం తృప్తిని ఇస్తుంది అని అంటున్నారు కానీ మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళు నిత్యం మిమ్మల్ని టీవీలో చూసే మాత్రం చాలామంది మెజార్టీ బాబులు కొద్దిగా నిరుత్సాహంగా ఉన్నారు అంటే వాసిరెడ్డి పద్మ గారు అంటేనే అందరు కూడా ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ అంటారు ఆవిడ వాయిస్కి మంచి వాల్యూబుల్ ఉంటుంది మంచి రేటింగ్ ఉంది అంటే మంచి అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ అనడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీక్షిస్తుంటారట ఏదో మాట్లాడతారు ఒక ఒక లైన్లో క్రమబద్ధిక ఒక లైన్లో మాట్లాడతారు మంచి వాయిస్ ఉంటుంది అనేది దాంట్లో భాగంగా మీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సైతం మిమ్మల్ని ఒక స్టీల్ లేడీగా మాట్లాడుతుంటారు స్టీల్ లేడీ స్టీల్ ఎక్కడ స్టీల్ లేడీ అంటుంటారు అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఆ స్టీల్ లేడీ ఆ ఫైర్ బ్రాండ్ అంత దూకుడుగా ముందుకు పోలేరు కదా ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే ఎలా ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అనేది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టిన ప్రారంభం నుంచి నేను ఉన్నాను ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఉండడం వల్ల ఒక లాంగ్ టర్మ్ అపోజిషన్లో ఉండడం అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటి ఒక పోరాట ఇది ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటిది నిత్యం ఒక పదేళ్ల పాటు నిత్య పోరాటంలో పార్టీని నడిపించారు ఆయన కష్టపడుతూ అందరినీ కూడా ఆయన దారిలోకి తీసుకొస్తూ పార్టీని నడిపించారు కనుక ఆ రోజున ఆ పొజిషన్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధికార ప్రతినిధిగా నేను తరచుగా మాట్లాడడము వల్ల ఎక్కువ ప్రజలకి చేరువయ్యాను అదే సందర్భంలో నా పబ్లిక్ లైఫ్ ఒక 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 ఇరవై పాతికేళ్ల పాటు నేను కూడా నాకు కూడా పబ్లిక్ లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంది ప్రజా జీవితం నుంచి వచ్చినందువల్ల నేను కూడా వెంటనే పార్టీ ఏం ఆలోచిస్తోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు దాన్ని ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి అనేటటువంటిది కూడా నాకు ఒక ఒక ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది దానివల్ల ఎక్కువ మంది కొంచెం అభిమానించారు ఒక సరిగ్గా మాట్లాడతానో మీరు అన్నట్లు ఫైర్ బ్రాండ్ అనో లేకపోతే ఒక సూటిగా మాట్లాడతానో ఈ ఇమేజ్ అయితే వచ్చిన మాట నిజం అది పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రమోషన్ నాకు పార్టీ వల్ల నేను పెరిగాను మీడియా వల్ల కూడా పెరిగాను కనుక ఆ ఫైర్ బ్రాండ్ ఇవాళ ఏంటి అని అంటే అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్గా నా బాధ్యతని ఒక ఫైర్ బ్రాండ్గా నిర్వర్తించడం అది అంతవరకు కూడా అయింది ఇప్పుడు ఇంకొక రూపంలోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి ఏం చేస్తామనేటటువంటిది ముఖ్యం ఎవరి ఎవరితో ఏం మాట్లాడాము అనేదానికంటే కూడా అది కూడా ముఖ్యమే ఎట్లా కౌంటర్ ఇస్తున్నాము గవర్నమెంట్ తరఫున అనేటటువంటిది కూడా ముఖ్యమే దానికంటే కూడా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక పది మందికి ఏమైనా చేయగలిగామా అనేటటువంటిది కూడా ప్రజలు చూస్తారు ఆ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను నన్ను ఉంచారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది నేను చెప్పదలు మీరు గతంలో ప్రజారాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు కావచ్చు వైసీపీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు మీ వాయిస్ కి మంచి క్రెడిబిలిటీ ఉందని చెప్పాను అనమాట నేను ఇప్పుడే చెప్పాను అయితే ఇటీవల అంటే మీరు అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షాలు అధికార పక్షంపై సంధించే ప్రశ్నలకు కావచ్చు వాళ్ళు వేసే బాణాలకు కావచ్చు అడ్డుకట్ట వేసేవారు సరిగ్గా లేరు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మొన్నటి రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమెరికా పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే రాజధాని మార్పు గురించి కానీ ఇతర అంశాల మీద అధికార పక్షంపై ప్రశ్నలు సంధిస్తూ వారు వేసే బాణాలకు ఎవరు కూడా సరైన సూటిగా సమాధానం చెప్పలేకపోయారు అనేది అయితే విమర్శలు వచ్చాయి అలాంటిది ఆ సమయంలో వాసిరెడ్డి పద్మ గారు ఉండింటే ప్రతిపక్షానికి సరైన ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చేవారు తన వాయిస్ గట్టిగా వినిపించేవారు డిబేట్లలో మాట్లాడేవారు ప్రతి అంశంలో కూడా తన వాణి వినిపించేవారు కదా మరి ఎక్కడి ఆ గొంతు లేకపోవడమే కదా ఇప్పుడు ఈ లోపం అంటున్నారు అంటే ఇవాళ అపోజిషన్ చేసే విమర్శలు అన్నిటికీ అసలు సమాధానం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి గారి పాలన ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడాల్సింది అదే సమాధానం ఇవాళ ప్రజలు ప్రజలకు వెళ్ళిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారు అపోజిషన్ లీడర్ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు జడ్జి చేసుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం ఇప్పుడు ఉంది ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి పాలన ఒక ప్రతి ఇంటికి చేరుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటిది ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు చేస్తున్నారు సరిగ్గా ఎవరు చేస్తున్నారు ఇదంతా అంచనా వేసుకోగలుగుతారు సరే ఈ సందర్భంలో గవర్నమెంట్ తరఫున మాట్లాడడం అంత ముఖ్యం కాదా అంటే చాలా ముఖ్యమే నేను కాదండి లేదు అపోజిషన్కి సంబంధించినటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు డిఫెండ్ చేయాలి దానికి తగ్గినటువంటి య
ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనే సమాధానం ఇంకా మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీ చిర్ల దగ్గరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడి రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ For more videos, please subscribe to I Dream. For more videos, please subscribe to I Dream. I am Vasarit Padma, Chairperson of State Women Commission. For more videos, please subscribe to I Dream.